হ্যাঁ বন্ধুরা দেখো কি তুমুল হারে বৃষ্টি হচ্ছে বের হয়েছিলাম দুইবার দুইটা দোকানে ঢুকেছি বৃষ্টিতে ভিজে একাকার হয়ে তারপরে এসেছি খুব ভালো মানে আরো আরো বেশি হচ্ছিল বাট আমি ভিডিও করার কথা ভুলে গিয়েছিলাম এখন হঠাৎ মনে হলো যে একটু বৃষ্টির ভিডিও করি এগুলো হচ্ছে আমাদের মানে বাসায় যাওয়ার বলিগুলো বৃষ্টির শব্দ হয়তো বা শুনতে পাচ্ছ রান্নার শব্দের মতো ভালো একদম মানে তুমুল আকার বৃষ্টি হয়ে গেল এখন আমি আর একটা স্টোরে নামবো একটু ফ্রুটস নিব তাহলে আপাতত এখানেই থাক সবার জন্য অনেক শুভকামনা হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছো সবাই আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত এভরিওয়ান আজকে আমরা একটু বাইরে বের হয়েছি আমি অবশ্য গাড়িতে বসে আছি আমার ছেলের বাবা ওষুধ আনতে গেছে সিবিএসএ আমাদের রেগুলার মেডিসিন আর দেখো বাইরে কীরকম মেঘলা হয়ে আছে আজকে চার মানে তিন থেকে চার দিনই এরকম ওয়েদার আছে আর রোজাদারদের জন্য ভালো কারণ ঠান্ডা ওয়েদার বাট যারা একটু গাছ টাছ লাগায় সবজি বাগান করে এদের জন্য একটু ব্যাড লাক কারণ গাছগুলো একটু একটু ই হয়ে যায় ঠান্ডাতে যাক সব কিছু আল্লাহ পাকের ইচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ আর সবার জন্য আগামী ঈদ মোবারক সবাই ভালো থেকো এই দোয়াই সব সময় করি আমাদের জন্য দোয়া করো আল্লাহ যেন আমাদেরকেও ভালো রাখেন আর আল্লাহ আল্লাহ করে তো আর পাঁচটা রোজা আছে আজকে আমাদের পঁচিশ রোজা রানিং এখানে বসে আছি তো আজ কালকে কোনো ভিডিও দেয়া হয়নি ভাবলাম যে তোমাদের সঙ্গে একটু কথা বলি তাই মোবাইলটা অন করে নিলাম হ্যাঁ বন্ধুরা তাহলে আপাতত রাখছি দেখি সামনের দিকে কিছু আবার করা যায় কি না মেঘলা মনে 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 হচ্ছে যে সব অন্ধকার হয়ে আছে মনে হচ্ছে রাত হয়ে গেছে বাট এখন একদম ভর দুপুর বেলা এখানে রাত হয় সে মানে তোমার সাড়ে আটটা এখন বাজে আটটা সরি এখন বাজে চারটা ছাপ্পান্ন ফোর ফিফটি সিক্স হ্যাঁ বন্ধুরা চারটা থেকে যা যা করছি মানে সেগুলোর উপর উপর একটা ছোট ব্লক তৈরি করার চেষ্টা করেছি জানি না কেমন হয়েছে এইমাত্র বাইরের থেকে আসলাম আর এখানে পোয়া মাছ দেখতেই পাচ্ছ আর আমরা বাঙালিরা পোয়া মাছটা খুব ভালো করে চিনি পোয়া ফিশ এটা একটু বেশি ঝাল দিয়ে আদা রসুন বাটা দিয়ে শুধু ভুনা করব আর এখানে আছে ডাটা আলু চিংড়ি মাছ এগুলো রান্না করব আর চুলোতে ভাত আছে আর সবসময় তো অন্যান্য কিছু তরকারি থাকে আমাদের রান্না করা দ্যাটস ইট আর আশা করছি রান্না পর্যন্ত পাশে থাকবে আর ইনশাল্লাহ লাইক কমস তো পাই পাবো হ্যাঁ বন্ধুরা আমি এই যে এই চুলোতে আমি পোয়া মাছ রান্না করব আর এই চুলোতে আমি ডাকা আলু চিংড়ি রান্না করব আর এখন আমি দুটো পেঁয়াজের মতো লবণ দিয়ে দিব এখানে আমি পোয়া মাছ ভুনা করব চায়ের চামচে তিন ভাগের এক ভাগ লবণ দিলাম লাগলে আবার পরে দিয়ে নিব আর ওখানে ডাটার জন্য চায়ের চামচে হাফ চামচ থেকে একটু কম লবণ দিলাম ডাটা চিংড়ির জন্য আর পেঁয়াজগুলো ব্রাউন কালার হয়ে যখন যাবে তখন আমি হলুদ মরিচ আদা রসুন বাটা এগুলো দিব আর আমি ধনে পাতা কেটে নিয়েছি আমি এখন এখানে পড় পোয়া মাছ রান্না করার জন্য টেবিল চামচের তিন ভাইয়ের একবার হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দিলাম মরিচ গুঁড়ো দিয়ে দিলাম টেবিল চামচের হাফ চামচ থেকে একটু কম আর জিরে গুঁড়ো আমি আন্দাজ করে দিয়ে দিই ধরো টেবিল চামচের হাফ চামচ দিলাম জিরের গুঁড়ো এটা হচ্ছে পোয়া মাছের জন্য আর এখানে আমি আদা রসুন বাটার ধরো টেবিল চামচের দেড় চামচ কারণ পোয়া মাছটা কিন্তু মশা আদা রসুন বাটার একটু বেশি করে দিলে খেতে খুব মজা হয় তখন যেটা করব আমি এখানে ইয়ের জন্য ডাটার জন্য আমি হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি চার চামচে ভাত চামচে একটু কম মরিচ গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি টেবিল চামচ থেকে টেবিল চামচের ভাত চামচ থেকেও কম আর এখানে আমি আন্দাজ করে জিরের গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি জিরের গুঁড়োটা খুব বেশি দিলে কিন্তু ভালো লাগে না খেতে পরিমাণে কম দিলেই মাছের মধ্যে তাতে মাংস আর একটু বেশি দিতে হয় এখানে আমি ডাটার জন্য টেবিল চামচের এক চামচ আদা রসুন বাটা দিয়ে দিলাম আর পোয়া মাছের জন্য আমি আন্দাজ দুই চামচ দিয়েছি 
এবার আমি ডাকাগুলো দিয়ে দেব ডাকার কড়াইয়ের মধ্যে পোয়ামাছ দিয়ে দিচ্ছি পোয়ামাছের এখানে পোয়ামাছটা সাধারণত আমরা কোনো তরকারি দিয়ে খাই না এটা ভুলা করলে ভালো লাগে যে টমেটো দেওয়া যায় কখনো কখনো বা দিব না কারণ কালকে কম টমেটো দিয়ে কই মাছ রান্না করে হয়ে থাকতো এই জন্য একটু ডিফারেন্ট কিছু করলাম গরম দুটো মধ্যে ঢাকনা দিয়ে দেব আমি এখন যেটা করব ডাটা চিংড়ি আর ওই দিকে পোয়া মাছ দুটোর মধ্যে আমি আন্দার মতো ঢেল দিয়ে দিব সাথে ঢোল দিয়ে দিচ্ছি ওকে এবার আমি দুটোকে ঢাকা দিয়ে দেব ওই দিকে ভাত হয়ে গেছে হ্যাঁ বন্ধুরা তাহলে একটু তরকারিগুলো দেখে নিচ্ছি কতটুকু হওয়ার পথে এটা ডাটা চিংড়ি মাছ আলু আর এটাতে যা দিয়েছি দুইটাকে মিষ্টি মশলাই দিয়েছি এখানে আমি প্রথম পেঁয়াজ দিয়েছি পেঁয়াজের সাথে ক্যানোলা অয়েল আন্দাজ মতো লবণ হলুদ গুঁড়ো জিরে গুঁড়ো মরিচ গুঁড়ো দিয়েছি তারপরে মশলাটা আদা রসুন বাটা দিয়েছি টেবিল চামচের এক চামচ তারপরে মশলা কষে আসার পরে আমি চিংড়ি মাছ ডাটা আলু ছেড়ে দিয়েছি পকেটা প্রায় হয়ে গেছে আর এই যে এখন আমি নামানোর আগে একটু ধনে পাতা দিয়ে দিব ব্যাডশিট আর এটা হচ্ছে পোয়া মাছ এখানে আমি সেম মশলাই দিয়েছি খালি আদা রসুন বাটাটা পরিমাণে একটু বেশি দিয়েছি এটা আমি ঝোলটাকে শুকিয়ে ফেলব তাহলে দুটোর মধ্যে ধনে পাতাটা অ্যাড করে দিই আচ্ছা পোয়া মাছা না হয় একটু পরেই দিই ডাটাটা মতো দিয়ে দিই পোয়া মাছের ঝোলটা আর একটু কমায় নিতে চাচ্ছি চিংড়ি ডাটার মধ্যে আমি ধনে পাতা দিয়ে দিলাম এবার ঢাকনি অ্যাড করে দিলাম এটা ধরে নজর হয়ে গেছে আমি ডাটার চুলা অলরেডি অফ করে দিয়েছি কারণ ডাটা তবে এটা হয়ে গেছে একদম ডান আর এখানে পোয়া মাছে আমি এখন যেটা করব আমি এখানে তো আদা মানে সে মশলাই দিয়েছি মরিচ গুঁড়ো হলুদ গুঁড়ো জিরের গুঁড়ো পেঁয়াজ একটু বেশি করে আদা রসুন বাটা বেশি করে দিয়ে মাছটাকে কষিয়ে ঝোল দিয়েছি আর এখন আমি ধনে পাতা দিয়ে দিচ্ছি তারপর আমি একটু ইফতার মানে একটু পানি টানি সব রেডি করব খেজুর টেজুর রেডি করব ফ্রুটস হ্যাঁ আমাদের কম মাছ রান্না করা হয়ে গেছে আমি এখনই চুলাটাকে বন্ধ করে দিব আর এখন ইফতারের জন্য টুকটাক আর একটু রেডি করব সবাই ভালো থেকো সবার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা আসসালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহ বরকাতহ মানে চারটা থেকে সাড়ে সাতটা সাড়ে সাতটা পর্যন্ত একটু টুকটাক যা করলাম তা তুলে ধরলাম আর সারাদিনে বললো মানে পাওনা রইল আর কি ওকে আর ঈদ মোবারক আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহ বরকাতহ হ্যাঁ বন্ধুরা আজকে একটু মানে সবার মতো করে একটু ব্লগ দেওয়ার চেষ্টা করছি সেই জন্য সকালের কিছু ধারণ করতে পারি নাই বিকেল চারটা থেকে যা যা করে মানে করছি মোটামুটি সব কিছু পারি নাই তাও যতটুকু পেরেছি একটু ধারণ করেছি একটা ব্লগ তৈরি করার জন্য আমি এখন টমেটো কাটছি আমার ছেলের জন্য একটু স্যান্ডউইচ বানাবো একটু কমন থিংস বাট একটু ব্লকের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে মন্দ কি তাই না এই যে টমেটো কেটে নিয়েছি আর এখন যেটা করবো একটা পেঁয়াজ অনিয়ন এটাকে ছিলবো
পেঁয়াজটা ছিলে নিয়েছি পেঁয়াজটা আমি ছোলকা সুতুই ধুয়ে নিয়েছিলাম পেঁয়াজটা আমি স্যান্ডউইচের মধ্যে দেব এখন ধরো আমি আমি স্যান্ডউইচের ভিতরে টমেটো আর পেঁয়াজগুলো স্যান্ডউইচের মধ্যে মানে আর চিকেন দিব আর এগুলো দিয়ে আমি স্যান্ডউইচটাকে মেক করব স্যান্ডউইচ বানানো ডান খুব অল্প সময়ের মধ্যেই আমি স্যান্ডউইচ তৈরি হয়ে গেল আর স্যান্ডউইচে কী কী দিয়েছি এটা স্পষ্ট আমি ভিডিওতে দেখে দিয়েছি একটু ভিডিওটা দেখলেই তোমরা পেয়ে যাবা আর এখানে চাও হয়ে গেছে আমি চাটা সেঁকে দিয়ে দিব তাহলে আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ সবার জন্য অনেক দোয়া সবাই ভালো থেকো আমাদের জন্য দোয়া করো আবারও আসসালামু আলাইকুম আহমতুল্লাহ বরকাতহ ফ্রেন্ডস বাই হ্যাঁ বন্ধুরা আমি ওই দিনের মতো মানে এটা স্যান্ডউইচ বানানো থেকে শো করছি এটা আমি টমেটো দিচ্ছি তার সাথে অনিয়ন দিচ্ছি লেটুস পাতা নেই ওটা থাকলে ওটাও দিই লেটুস পাতা দিলে খেতে আসলে অনেক বেশি সুস্বাদু হয় সব কিছু মিলিয়ে আমি এখানে চিকেনটা দেখো চিকেনটা বসিয়ে দিচ্ছি ওকে তার উপর আমি আরেকটা বারোটি দিয়ে দিচ্ছি দেখো একটা মজাদার একটা ইয়ামি একটা স্যান্ডউইচ রেডি হয়ে গেল ওকে এভাবে আমি দ্বিতীয়টা তৈরি করে নেব এটা আমি একটু দিয়ে দিলাম তার সাথে অনিয়ন তার সাথে অবভিয়াসলি চিকেন তার উপর আমি তার দিকে বসিয়ে দিচ্ছি দুটো স্যান্ডউইচ মেক হয়ে গেল আমি চিকেনের চুলাটা বন্ধ করে দিচ্ছি তৃতীয়টা আমি ঠিক এভাবেই করে নিব 